மும்பை தமிழ் மக்கள் நேர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் மம்தா வணக்கம் ஆ வணக்கம் இப்ப என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய பப்ளிக் வந்து கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இப்ப வந்து தாராவிய பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரெக்னன்ட் லேடி இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஒன்பது மாசம் இப்படி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து திருப்பி டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜூன்ல ஏப்ரல்ல வந்து உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் ஜூன்ல குழந்தை பிறக்கும் இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து ஒரு கிளினிக்கும் சரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லயும் சரி அவங்க வந்து போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சில டவுட்டுகள் டவுட்டுகளை கிளியர் பண்றதுக்கான சரியான இடங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் தாராவில இல்ல ஓகே சோ இதனால ஒரு டாக்டரா வந்து இத வந்து இத எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஒரு பிரயோஜனப்படுற விஷயமா இருக்கும் கண்டிப்பா ஓகே இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஒரு பேண்டமிக் சோ கவர்மெண்ட் வந்து லாக்டவுன் தவிர வேற ஏதோ ஆப்ஷனுமே இல்லை இந்த மாதிரியான டைம்ல பிரெக்னன்சி ஹெல்த் செக்அப் வந்து ஆப்வியஸ்லி அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் ஆனா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய ஃபிளெக்சிபிள் ஆப்ஷன் இருக்கு அது நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எதுக்காக பிரெக்னன்சி டைம்ல செக்அப் இம்பார்ட்டன்னா மதர் அண்ட் பேபிக்கு ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அப்போதான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் பிரெக்னன்சி டைம்ல நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் பேபி க்ரோத்க்கு ஸோ அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக டைம் டு டைம் செக்அப் பண்ணிட்டு வந்தால் நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக செக்அப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிரெக்னன்சி பேஷண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரீசெண்டா பிஃபோர் த லாக்டவுன் ஆர் டியூரிங் த லாக்டவுன் அவங்களோட பிரெக்னன்சி கன்ஃபார்மா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான பேஷண்ட் என்ன பண்ணணும் அண்ட் இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பிரெக்னன்ட் லைக் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி டியூ இருக்கவங்க அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டுவெல் வீக்ஸ் ஆஃப் பிரெக்னன்சி அர்த்தம் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் டேட்ல இருந்து பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ள பிரெக்னன்ட் பேஷண்ட் இன்னும் அவங்க யார்கிட்டையும் செக்அப் போகல ஜஸ்ட் அவங்க யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அதில் பாசிட்டிவ்ன்ட்டு வந்திருக்கு அண்ட் இல்லைனா அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் வந்திருக்கலாம் ஏதோ வகையில் அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுது தட் தே ஆர் பிரெக்னன்ட் ஆனால் இன்னும் அவங்க வந்து எங்கேயுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணல ஸோ அந்த மாதிரியான பேஷண்ட் என்ன பண்ணலான்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுன்ட்டு ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறது மாதிரி அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி அங்கே உள்ள கைனகாலஜிஸ்ட்க்கு நம்பர் ட்ரேஸ் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா கிடச்சிரும் கைனகாலஜிஸ்ட்டை டைரெக்டாக டெலி கன்சல்டேஷன் மூலியமாக டெலி கன்சல்டேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்க பிளான் நீங்கள் டாக்டர்ஸை ஆடியோ இல்லை வீடியோ கால் மூலியமாக கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட் ஸோ நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எந்த டாக்டர் அண்டரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டாக்டருக்கு கால் பண்ணி டெலி கன்சல்டேஷன் மூலயமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட சிம்டம் உங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா சிலவங்களுக்கு டயபெட்டீஸ் இருக்கும் பிபி இருக்கும் இல்லை சிலவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமே இல்லாமல் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் அந்த மாதிரியான உங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை உங்க உங்கள் டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு பேசிக்கான வைட்டமின் அயன் கால்சியம் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ள இருக்க ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஒரு ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு கைட் லைன் ஸோ அந்த ஸ்கேன் நீங்க எப்போ எடுக்கலாம்னா உங்க பீரியட்ல இருந்து பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு இப்ப இப்ப லாக்டவுன்னா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டைம் பீரியட் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் பீரியட் வந்து நீங்க டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க உங்களை இழுத்து அந்த டுவெல் வீக்ஸ் அப்புறம் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் just on the 12 weeks or before or after any time ninga and the or scan pannikalam and the scan per confirmation pregnancy scan nu sollu so adukku sufficient time off irukku ninga and the scan lockdown adukulla mudinjitna immediate ah hospital la poi pannikalam illa 12 weeks aayitu innu lockdown status apdingra mari irundichina ninga pakkathula ka government hospital la approach panni or confirmation scan pannikalam but 12 weeks வீக்ஸ் உங்களுக்கு டைம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பீரியட்லேருந்து டுவெல் வீக்ஸை கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் அன்
பேசிக்கா பிரெக்னன்சி டைம்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிருப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க உங்க டாக்டர் வந்து ஆல்ரெடி சில அயன் வைட்டமின் கால்சியம் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ நீங்க பயப்படணும்னு அவசியம் இல்ல ஒருவேளை நீங்க நாலாவது மாசம் இருந்தீங்க அந்த டைம்ல உங்களுக்கு அனாமலி ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கேனுக்கு டியூ இருந்துச்சுன்னா ஒரு டூ வீக்ஸ் போஸ்ட்போன் பண்ணி கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ இத உங்க டாக்டருக்கு கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அவங்களே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இது தவிர ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது மாச பேஷன்ட்க்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல இருக்கிற டேப்லெட்டை நீங்க ரிலாக்ஸா வீட்ல இருந்து சேஃபா அதே டேப்லெட்டை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருங்க அன்லஸ் உங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே இல்லாம இருந்தா ஒருவேளை இன் பிட்வீன் கேப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் லைக் பிளீடிங் இருக்குது இல்லைன்னா அதிகபட்ச வாமிட்டிங் இருக்குது ஆஹ் இல்லைன்னா கை கால் அதிகமா வீக்கம் இருக்குதுன்னா நீங்களும் அதை அவாய்ட் பண்ணாம கண்டிப்பா உங்களோட டாக்டருக்கு போன் மூலியமா கன்சல்ட் பண்ணி நீங்க அந்த வாய்ப்பு பெற்றுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியட்ல கண்டிப்பா எவ்ரி டாக்டர் வில் ஹெல்ப் யூ வய டெலி கன்சல்டேஷன் ஓகே இப்போ செவன்த் மந்த் எயித் மந்த் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்டான திங் பாத்தீங்கன்னா டிட்டனஸ் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒருவேளை நீங்க ஒரு டிட்டனஸ் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க இன்னொன்னு எடுக்காம இருக்கீங்கன்னா பயப்பட வேண்டாம் இன்னொன்னு ஒன்ஸ் லாக்டவுன் பினிஷஸ் அந்த மாதிரி டைம் இல்ல பிரெக்னன்சி டைம் டெலிவரி டைம்ல கூட நீங்க அதை போட்டுக்கலாம் சோ பயம் இல்ல அடுத்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா ஐயோ நான் ஒரு டிட்டனஸ் இன்ஜெக்ஷன் கூட எடுக்கல எனக்கான செவன்த் எயிட் மந்த் ஆயிட்டு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு டெலிவரி டைம்ல அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது எமர்ஜென்சி இன்ஜெக்ஷன் ஏதாவது எமர்ஜென்சி சிம்டம்ஸ் இருந்தா மட்டும் உங்க டாக்டரை கால் பண்ணி நீங்க கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு வரக்கூடிய வர முடியல சோ நாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லைன்னா இருக்கிற டேப்லெட்டை டாக்டர்ட்ட அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு அதே கண்டினியூ பண்ணுங்க வெளியே அதிகமா போக வேண்டாம் ஏதாவது அவுட்சைடர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட அதிகமா கான்டாக்ட் வேண்டாம் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டே வயிறு ஃபுல்லா இருங்க வெளியே எங்கேயும் சுத்த வேண்டாம் என்ஜாய் யுவர் பிரெக்னன்சி அண்ட் இது தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர் ஓகே